നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈല് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലുള്ള വാട്സപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളും സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്ന സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന പല പല മെസ്സേജുകൾ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായതാവട്ടെ അതല്ലാത്തതാവട്ടെ ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ധാരാളം മെസ്സേജുകൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണകളായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതിൽ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ അതിൽ തന്നെ സമാന്തര ചികിത്സകളുടെ പേരിൽ വരുന്ന പല തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ യഥാർത്ഥ ചികിത്സയിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പല തെറ്റിദ്ധാരണാ മെസ്സേജുകളെ കുറിച്ചും ഒന്ന് ചെറിയൊരു വിവരണം മാത്രം നൽകാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണ ജനകമായ മെസ്സേജ് ജനകമായ മെസ്സേജുകളും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി എല്ലാ ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്കും എത്തിയ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു മുള്ളാത്ത ലക്ഷ്മി തരു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഈ മുള്ളാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മുള്ളൻ ചക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ മരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ചക്ക പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു പഴം ലക്ഷ്മി തരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്തൊരു സാധനം പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ആ രണ്ട് ചെടികളെ കുറിച്ചും ധാരാളം പ്രൊപ്പകാണ്ട വളരെ പ്രചാരണങ്ങൾ നടന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചാരകനായി നിന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ മുള്ളാത്തയും ലക്ഷ്മിത്തറയും പോലെയുള്ള ചെടികൾ കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം മാറി എന്നും എന്നുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ ടി വികളിലും ടി വി ചാനലുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലെങ്കിലും വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ മെസ്സേജ് കിട്ടിക്കാണും മുള്ളാത്ത ലക്ഷ്മി തരും ഇതിൽ പ്രാഥമികമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുർവേദത്തിലുള്ളതോ അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സാ വിധികളിലോ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ചികിത്സയെ താറടിച്ച് കാണിക്കാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി തരു അതല്ലെങ്കിൽ മുള്ളാത്ത പോലെയുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പഴങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഔഷധ ഗുണം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തീർപ്പ് ഏൽപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതേസമയം അതിന് ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങളിലോ നിഗമനങ്ങളിലോ ഒന്നും ഒരിക്കലും തെളിയിക്കുകയോ അനുമാനിക്കപ്പെടുകയോ പോലും ചെയ്യാത്ത പല പ്രത്യേകതകളും അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ധാരാളം മെസ്സേജുകളും വരാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി മറ്റു ചികിത്സകൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത് ചെയ്യാതെ തന്നെ മറ്റു ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സയും ചെയ്യാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങളെ കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ച് മാത്രം ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ക്യാൻസർ എന്നുള്ള പ്രചാരണമാണ് അത് ഏറ്റവും അപകടമുള്ളത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചികിത്സയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മാറി നിൽക്കും അത് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ മെസ്സേജുകളിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു വാചകം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ലക്ഷങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള കൂടിയ വില കൊടുത്തും കീമോ അതല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ന് തന്നെ പല മെസ്സേജുകളിലും കാണാറുണ്ട് അത് പലരുടെയും രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ഗുരുതരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അനുഭവസ്ഥർ തന്നെ പലപ്പോഴും പല പ്രമുഖരായ സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടായ സമയത്ത് പലരും അദ്ദേഹത്തോട് ഇത്തരം ലക്ഷ്മി തരുവുമില്ലാത്ത പോലെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം അത് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അതിന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചികിത്സകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചികിത്സകളുടെ പിന്നാലെ പോവുകയും അതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളായി എന്നും അസുഖം കൂടുതലായി എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയും അത്തരം ചികിത്സകൾ ഒരിക്കലും ആധുനിക വേദശാസ്ത്രത്തിലുള്ള തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾക്ക് പകരമായി ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കീമോ ആണെങ്കിൽ കീമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പ
എം പി ഇന്നസെന്റും ഇതേ അദ്ദേഹത്തിനും ക്യാൻസർ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ഇതേ അഭിപ്രായം സമാനമായ അഭിപ്രായം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചികിത്സകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗികൾ പലരും ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായ എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്തരം ചികിത്സകളുടെ പിന്നാലെ പോയി രോഗം കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ വന്ന് ഉണ്ടായ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ഗൗരവത്തിൽ പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രചാരണം വളരെ ശക്തമാണ് വാട്സപ്പ് ആവട്ടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള ഇത്തരം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ എന്ന പേര് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യൻ എന്ന പേര് വെച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എപ്പോഴും മുന്നിലുണ്ട് നമുക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ട് പഠിച്ചവർക്കും പഠിക്കാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും അത്തരം ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം മെസ്സേജുകളിൽ നിന്ന് അത്തരം എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കിട്ടട്ടെ ഉദാഹരണത്തിന് ലക്ഷ്മി തരൂ ആവട്ടെ മുള്ളാത്ത ആവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു മഞ്ഞളും കുരുമുളകും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ക്യാൻസറിൻ്റെ മൂലകോശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കിട്ടിയ മെസ്സേജാണത് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്മി തരു അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളാത്ത അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ ഇതിനൊക്കെ ക്യാൻസറിനെതിരെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതൊന്നും ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ചികിത്സയുടെ ഇതുവരെ അറിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫലമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തി അതിന് പകരമായി ഇത് ഇതിനെ പൊക്കിക്കാട്ടുന്നതിൻ്റെ അപകടമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മഞ്ഞൾ പോലെ ആയുർവേദത്തിലോ മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ക്യാൻസറിനെ സഹ ക്യാൻസർ ചികിത്സയെ സഹായിക്കും എന്ന രീതിയിൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരിക്കലും മറ്റ് ഇപ്പോഴുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് പകരമാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുരുമുളക് മഞ്ഞൾ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവില്ല ക്യാൻസറിൻ്റെ മൂലകോശങ്ങൾ തന്നെ നശിച്ചു പോകും എന്ന രീതിയിലാണ് മെസ്സേജ് വന്നത് അപ്പം അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ഭക്ഷണ ക്രമത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ മഞ്ഞളും കുരുമുളകും എല്ലാം എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പൈസസ് കുരുമുളകും മഞ്ഞളും പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ജനവിഭാഗത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു അങ്ങേ തലക്കലുള്ള ഈ അവകാശവാദം അത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മഞ്ഞളിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ ഇത്തരം ആയുർവേദത്തിലെ ഉള്ള പച്ചമരുന്നുകൾക്കോ ക്യാൻസറിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഇത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഫലം ചെയ്യുന്നതാണ് എത്രയും പറഞ്ഞ മെസ്സേജുകളിൽ കാണുന്നത് അയ്യായിരം പതിനായിരം മടങ്ങ് ശേഷിയുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ സാധാരണ സാധാരണ ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കും ഇത്ര ഇത്ര മടങ്ങ് പതിനായിരം മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം മടങ്ങ് ശേഷിയുള്ള ഈ ഒരു മരുന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ തൊടി നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാം പറമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പതിനായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ക്യാൻസർ പോലെ അർബുദം പോലെയുള്ള ടെർമിനൽ ഡിസീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സ വൈകുന്ന വൈകുന്നത് കൊണ്ടോ മറ്റോ മരണം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വിഷാദ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രോഗം വരുമ്പോൾ ഇത്ര ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന പുൽക്കൊടിയിൽ പോലും നമ്മൾ പിടിച്ചു തൂങ്ങാൻ ശ്രമിക്കും അതിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വൈക്കോലിന്റെ തുരുമ്പ് കഷ്ണം കിട്ടുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെറിയ പ്രതീക്ഷകളാണെങ്കിലും അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവുക
ചെറിയ തുമ്മൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ കാണുന്നു ആ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും പ്രമേഹമാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഹൃദ്രോഗമാണെങ്കിലും ധാരാളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉടായ്പ് ചികിത്സകൾ എന്താ ഞാൻ പറയാ തട്ടിക്കൂട്ട് ചികിത്സകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ വളരെ ആകർഷകമായ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് കിട്ടിയ മെസ്സേജ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ എഴുത്തിൽ സാഹിബ് നമ്മുടെ അഡ്മിൻ മസ്നവി എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ താഴെ കണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ പേരാണ് ആ ഡോക്ടറുടെ നാട് എന്റെ നാടിനടുത്ത് ഞാനിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിക്കൽ ബസാർ എന്ന് പറയുന്ന നാടിനടുത്ത് ഉള്ള ഒരു നാട് തൊട്ടടുത്തുള്ള നാട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ആ ഡോക്ടറുടേതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് പോലും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിലുള്ള മെസ്സേജ് ലോകത്തിൽ മൊത്തം മലയാളികൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പറന്നു നടക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്കും അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചോ ആ ഒരു ചികിത്സകനെ കുറിച്ചോ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി വിടുന്ന മെസ്സേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി വിടുന്ന അത്യാകർഷകമായ വെബ്സൈറ്റുകൾ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക അത് ധാരാളം അത്തരത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ മെസ്സേജ് കൊണ്ടോട്ടിക്കടുത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്നും ആ ഡോക്ടർ ധാരാളം ഇത്തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ധാരാളം അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറോപ്പതിയുടെ ധാരാളം ചികിത്സകൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഓരോരോ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉള്ള ദോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ അപകടകരമാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ഹൃദ്രോഗം പോലെയുള്ള അത്യന്തം അപകടകരമായ ചികിത്സ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് യഥാ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ചികിത്സയിൽ നിന്ന് ആളെ തെറ്റിക്കുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നോക്കിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം അതേസമയം ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് ചികിത്സകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അത് വൈദ്യർമാരാവട്ടെ ഡോക്ടർമാരാവട്ടെ ഡോക്ടർമാർ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇവരൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ ഡോക്ടർ ജോ ജേക്കബ് എന്താണ് പുള്ളിയുടെ പേര് ഓർമ്മയില്ല ആന്റി വാക്സിനായിട്ട് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരി ആ വ്യക്തി വ്യക്തി പറയുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ആവാം എന്ന രീതിയിൽ ഡോക്ടർ എന്ന പേര് വെച്ച് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള പേര് പേര് വെച്ച് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പാസീവായിട്ടും ആക്റ്റീവായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ പാസീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ആളുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് മെസ്സേജ് കിട്ടിയാലും അത് വായിക്കുക എന്നല്ലാതെ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ അതിനെ പ്രതികരിച്ച് അതിനെ എതിർക്കാനോ നിൽക്കാത്ത ആളുകൾ പാസീവായിട്ടുള്ള ലിസണേഴ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവർക്കും പിന്നെ ഉണ്ട് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആളുകളുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കളുണ്ട് അവർ എന്ത് മെസ്സേജ് കിട്ടിയാലും അത് മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത അതിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളുണ്ടായോ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മിസ്തിരി സ്വഭാവം എന്ന് നമ്മൾ അറബി പറയില്ലേ അതൊക്കെ ഈ ഈ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഒരാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് കമന്റുകൾ എന്ത് കാര്യമാവട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ കഴിവതും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നെറ്റിലൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ ഈ മഞ്ഞൾ കുരുമുളക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരുന്നു പക്ഷെ ആ ആ മെസ്സേജിന്റെ അവകാശവാദം എന്താണെന്ന് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾ കുരുമുളക് ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാൽ അൻപതിനായിരം മടങ്ങും അയ്യായിരം മടങ്ങും ശക്തിയായ ആന്റി ക്യാൻസർ മരുന്നായി പിന്നെ ഒരു ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു
ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി വളരെ മുടി കൊഴിക്കുന്ന ആള് ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന മെലിയുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ ഛർദി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള കീമോ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വളരെ വില കൂടിയ അൻപതിനായിരവും അറുപതിനായിരവും ലക്ഷങ്ങളും വില വരുന്ന കീമോ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ റേഡിയേഷൻ എന്തിനാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കണങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കിടന്ന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പോലും ഡോക്ടർമാർ റിസ്ക് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ പോരെ എന്ന് പോലെയുള്ള ചിന്തകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ തരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്തരം മെസ്സേജുകൾ വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് ഒന്ന് ലക്ഷ്മി തരുവും ഉള്ളാത്ത അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ കുരുമുളക് ഇതിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും ചില പരീക്ഷ ചില റിസർച്ചൊക്കെ അത് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ അത് ഉപയുക്തമാണ് ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കാണും പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ അത് ക്യാൻസറിന്റെ മൂലകോശങ്ങളെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് കീമോതെറാപ്പിയേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചികിത്സയെ ചികിത്സയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിന്നോട്ട് മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി വരുന്ന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദോഷം ചെയ്യും വീണ്ടും 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 പറയേണ്ടി വരികയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ ധാരാളമാണ് അത് ഇപ്പൊ അടുത്ത് വന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയല്ലാത്ത വേറെ ധാരാളം ഇപ്പോൾ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഒരു നാരങ്ങക്കകത്ത് ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗിയുടെ രക്തം കുത്തിവെച്ച് അത് അതുവഴി എയ്ഡ്സ് പരത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും കിട്ടിക്കാണും അല്ലേ നാരങ്ങ പഴത്തിനകത്ത് എയ്ഡ്സിന്റെ എയ്ഡ്സ് രോഗികളുടെ രക്തം കുത്തിവെച്ച് എയ്ഡ്സ് പരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മിക്ക ആളുകൾക്കും കിട്ടിക്കാണോ അത് കുറെ ആളുകൾക്ക് കിട്ടിക്കാണോ എന്താണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നെറ്റിൽ നോക്കാം മഞ്ഞ ഈ നാരങ്ങക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് സ്പ്രെഡിങ് ത്രൂ ഓറഞ്ചസ് വിത്ത് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഷ്യൻസ് ബ്ലഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അടിക്കുക അതടിച്ചിട്ട് നോക്കുക അപ്പോ ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ട മെസ്സേജ് ഇതായിരുന്നു നാരങ്ങക്കകത്ത് എയ്ഡ്സ് രോഗിയുടെ രക്തം കുത്തിവെച്ച് എയ്ഡ്സിനെ പരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണത് ആദ്യമായി അത് ഉണ്ടായതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റില് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇത് പല രീതിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പല പല ഘട്ടങ്ങളിലായി വർഷങ്ങളായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അത് അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ചിലയിടത്ത് കംബോഡിയ എന്നും ചിലയിടത്ത് എന്താ അൾജീരിയ അങ്ങനെ ധാരാളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പഴങ്ങൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണം വന്നിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ എയ്ഡ്സ് രോഗിക്ക് ഈ എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ആണ് ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് അത് നമ്മുടെ അത് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു ജീവിക്ക് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് നിലനിൽപ്പല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് അത് എയ്ഡ്സ് വൈറസ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഷോ ഷേദ കോശങ്ങളിലാണ് വൈറ്റ് സെൽസിലാണ് അപ്പൊ ബ്ലഡിനകത്ത് മാത്രമേ ഈ എയ്ഡ്സ് വൈറസിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് പുറത്തു പോയാൽ ബ്ലഡിനകത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സിറിഞ്ചിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ബ്ലഡിനകത്താണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിനകത്ത് എത്ര കാലത്തേക്ക് ആ ഒരു ക്ഷേദരക്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ബ്ലഡിനകത്ത് ബ്ലഡിന്റെ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ രക്തകോശങ്ങൾ എത്ര സമയത്തേക്ക് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു അത്ര സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ അതിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അതേസമയം ഒരു പഴത്തിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ബ്ലഡ് കയറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കാം ബ്ലഡ് അല്ല പിന്നെ ബ്ലഡും ആ പല പഴത്തിനകത്തുള്ള ആസിഡും ചേർന്ന് ആ ബ്ലഡ് അപ്പോഴേ നശിക്കും കാരണം ആസിഡിനകത്ത് ഒരിക്കലും ബ്ലഡ് നിൽക്കില്ല ബ്ലഡിന്റെ കോശങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ അത് നശീകരണം സംഭവിക്കും ഈ പഴത്തിനകത്ത് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഈ ആസിഡിനകത്ത് അവരും ആസിഡിനകത്ത് ഒരിക്കലും ഇത്തരം എച്ച് ഐ വിന്റെ കോശങ്ങൾ നിൽക്കുകയില്ല അതായത് ഒരിക്കലും പകരില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു കേസ് പോല
അതാലോചിച്ചാൽ പോരെ വെറുതെ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും പേടിപ്പിക്കാനുമുള്ള രീതികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലാത്ത ചികിത്സകൾ ഇത് ഞാനിപ്പോ രണ്ട് കാര്യം ഈ ക്യാൻസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോ ലക്ഷ്മി തരും ഉള്ളാത്തയും പറഞ്ഞു അതുപോലെ മഞ്ഞളിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു വേറെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാണ് ഈ ഹൃദ്രോഗത്തിന് ഒരു ഒരു കീലേഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് കീലേഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും ആധുനിക വേദശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഹെവി മെറ്റൽ പോയിസണിംഗ് ഒക്കെ അത് നമുക്ക് പോയിസണിംഗ് അതായത് വിഷബാധ ഏക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രക്തത്തിനകത്ത് നിന്ന് അത് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു മരുന്ന് കുത്തിവെക്കും ആ മരുന്ന് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉടായ്പ ചികിത്സകര് ആ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ചിട്ട് രക്തത്തിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള ബ്ലോക്ക് ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കും ഭേദമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനായിരങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ചികിത്സക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്നാൽ ആ ചികിത്സക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല താൻ കീലേഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ഈ കാൽഷ്യം എന്നുള്ള സാധനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജും ചിലരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാൽഷ്യം നമ്മൾ കാൽഷ്യത്തിനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും പ്രഷറും ഒന്നും അല്ല കാൽഷ്യം കൂടി കൂടിയ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഇത്തരം കിലേഷൻ തെറാപ്പിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആളുകൾ വിടുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പാണ് അങ്ങനെ ഇനി എനിക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം തട്ടിപ്പുകൾ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രചരിക്കാറുണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രാഥമികമായ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു എഡിറ്ററുടെ കൈകളിലൂടെ അല്ല കടന്നു പോകുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയും അവിടെ എഡിറ്ററാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 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 അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തും അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ആളുകൾക്ക് ഹൃദ്യമായ രീതിയിൽ ആളുകൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ആയ രീതി ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു നാല് വരി എഴുതിയാൽ അത് ചിലപ്പോ പതിനായിരങ്ങളിലേക്കോ ലക്ഷങ്ങളിലേക്കോ എത്താൻ മിനിറ്റുകൾ മതിയാവും അത് ഒരു ഇനി തരെ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുവോ അത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഒരു എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ അതിന്റെ നല്ല വശങ്ങളാവട്ടെ ചീത്ത വശങ്ങളാവട്ടെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ധാരാളം ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം മറ്റൊരാൾക്ക് ഈ കാര്യം ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ അത് ഗുണമാവട്ടെ ദോഷമാവട്ടെ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ കിട്ടുന്ന മെസ്സേജുകൾ നമ്മുടെ തന്നെ ചിന്തക്കും നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെയും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധരോട് ചോദിക്കുക ഒരു ഡോക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണോ നിങ്ങൾ അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക അതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അത് അവരുടെ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള വിദഗ്ധരോട് ചോദിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക അതിനുശേഷം മാത്രം വീണ്ടും ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രം അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഇടപെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഒരു ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ പറയാം ഈ അടുത്ത് ഒരു ഡോ ഒരു വക്കീലിന്റെ ഒരു ഒരു ഓഡിയോ മെസ്സേജ് കിട്ടിയിരുന്നു അത് അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്തായിരുന്നാലും അത് സത്യമാവട്ടെ മിഥ്യാവട്ടെ അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആവട്ടെ എന്തും ആവട്ടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്ന നിയമം എന്തുകൊണ്ടും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ബാധകമാകും അതിനകത്ത് ഒരു നമ്മുടെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റായ ഒരു കാര്യം ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വന്നാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തിലൂടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് പ്രചരിച്ചാൽ അത് എന്തുമാവാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു
അത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻസ് ആവട്ടെ അത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻ ആവട്ടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻ ആവട്ടെ സോമയാവട്ടെ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പവർ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കീഴിലൂടെ എന്തൊക്കെ മെസ്സേജ് പോകുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെ തലയിലിരിക്കാം അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേണ്ടത് നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കുരുക്കൾ വീഴാം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ വാക്സിനെതിരെയുള്ള ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും കടന്നിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല അതിന് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ സംസാരിച്ചുവെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് ഉയർത്തിയോ അതല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിൻസിനെ അറിയിച്ചോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഞാനത് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതുവാ ചെയ്യണം എന്ന് വസ്തുത ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിലെ ഭാഗവാക്കായ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ റഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് മെഡി ടോക്ക് നമുക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് ആള് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിലെ കുമാരബിന്റെ സമയത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ ഒക്കെ റെക്കോർഡുകൾ പിന്നീട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാം ഏതായാലും ഡോക്ടർ എന്ത് വിഷയമാണെന്നും ഫുള്ള് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വാട്സപ്പിൽ ഇതിലൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രചരണങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് ജനസംഖ്യ കുറക്കാനും മറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ മരുന്നുകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഓരോ മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ മറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഓരോ കളികളാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഈ ഈ മെസ്സേജുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡോക്ടർ അതിന്റെ ഒക്കെ സത്യാവസ്ഥ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ റഹ്മാൻ സാഹിബ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ തുടക്കം മുതലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ക്ലാസ്സുകളും ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമല്ല ഐ ടി രംഗത്ത് വളരെ വിപുലമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തതിൽ ഏതായാലും മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ മനസ്സിലായി ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരം അല്ലെ വാട്സപ്പിലും മറ്റേ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വരുന്ന ഈ മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ മെസ്സേജുകളെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് വാക്സിനുകളെ കുറിച്ച് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞ വാക്സിനുകൾ എന്നല്ല ഏത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഏത് ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് ഒരു 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 ചികിത്സാ രീതി അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓരോന്നിനും അനുവദിക്കുന്ന അനുവദിക്കുന്ന ഓരോരോ ഗവേണിംഗ് ബോഡീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ എഫ് ടി എ എന്ന് പറയും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഗവേണിംഗ് ബോഡികളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഏതായാലും എഫ് ടി എ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യു എസിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അനു അനുവദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് നിർണയിച്ച മരുന്നുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു മരുന്ന് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മരുന്നുകൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അത് പരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരുവുള്ളൂ സാധാരണ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിന്റെ ഓരോന്ന് അനുവദിക്കണോ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കണോ വേണ്ട എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോ ഒരു അസുഖത്തിന് ഒരു മരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക പനിക്ക് പാരസെറ്റമോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്നുണ്ട് അതേസമയം വേറൊരു വേറെ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന് വെക്കുക ഒരു പുതിയ മരുന്ന് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്പനി പല ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കണം ഇപ്പോഴുള്ള മരുന്നിനേക്കാളും അത് ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഗുണങ്ങ
എത്ര എത്ര ആളുകൾക്ക് കൊടുത്താൽ അത് അലർജി വരും അതായത് ഒരു മരുന്ന് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന എത്ര ആൾ എത്ര ഒരു പതിനായിരം ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗിക കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് അത് ഫലപ്രദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു മരുന്നായിട്ടാവട്ടെ വാക്സിനായിട്ടാവട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ആരോഗ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഒരു നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പൊക്കെ അത് പുറത്തുവിടുള്ളൂ അതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് പുറമെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും ഏത് മരുന്നിനും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് തോത് അങ്ങോട്ടും കൂടൊക്കെ കൂടിയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാവട്ടെ വെള്ളമാവട്ടെ എല്ലാത്തിനും അതിന് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളം ഒരു മരുന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ പുറമേ ദോഷങ്ങളും പറയും വെള്ളം കൂടുതൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ആൾ മരിച്ചു പോകാം എന്നുവരെ പറയാം ഡോക്ടർമാർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒരു മരുന്നായിട്ട് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ വാക്സിനുകൾ പുറത്ത് വിടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ കെമിക്കലിനെ കുറിച്ചും ആ വാക്സിൻ്റെ ഡീഫ്ലിറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്സിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഒരു വാദമാണ് അതിനകത്ത് ഫോർമാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് ഫോർമാലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാൽ ഡി എഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് അതിൻ്റെ വളരെ കൂടിയ തോതിലുള്ള തീവ്രതയിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാലിനാണ് നമ്മുടെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കേടുവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഫോർമാൽ ഫോർമാലിൻ എന്ന് പറയും അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ് പക്ഷേ അതേ സാധനം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ടിനകത്ത് ഈ ഫോർമാലിൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആൻറ്റി വാക്സിനെതിരെ പ്രവർ പറയുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും സൈഡ് എഫക്റ്റും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ മാത്രം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കും ഇപ്പോൾ വാക്സിനകത്ത് ഫോർമാലിൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ ഫോർമാലിൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കേടുവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കലാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ പറയില്ല ഒരിക്കലും ഈ ഫോർമാലിൻ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കഴിക്കുന്ന പഴത്തിനകത്ത് ഈ ഫോർമാലിൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ പറയില്ല അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണല്ലോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ജീവിതകാലത്തിൽ മുഴുവൻ കൊടുക്കേണ്ട വാക്സിൻ കൊടുത്താലും അത് ഒറ്റയടിക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരിക്കൽ കഴിക്കുന്ന പഴത്തിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അത്ര പോലും ഫോർമാലിൻ ആ എല്ലാ വാക്സിനകത്തും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ വാക്സിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ഫോർമാലിൻ ഉണ്ട് അത് ദോഷമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് അതിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം പ്രധാനമായിട്ട് പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഈ ഫോർമാലിൻ പോലെയുള്ള ധാരാളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാന ഘടകം ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ എവിടുന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ മരുന്നിനകത്ത് തന്നെ ഈ മരുന്നിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി തന്നെ പുറത്തിറക്കുന്ന അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ പറയും ഇത് എത്ര ആളുകൾക്ക് കൊടുത്താൽ ഇത് അലർജി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഉടനെ പിടിച്ചു പറയും ഇത് ഇത് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ആൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു പരീക്ഷണവും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മരുന്നും അങ്ങനെ വാക്സിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ധാരാളമായി പല സമയങ്ങളിലായി പല ജനതകളിലായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുള്ള വാക്സിനുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ റൂബല്ല വാക്സിനെതിരെയാണ് ഈ ഒരു ആരോപണം വരുന്നത് അത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം കാരണം ഈ റുബല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു 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 ഗൗരവമായ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം ഗർഭിണികളായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആ സമയത്താണ് റുബല്ല എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഗർഭിണത്തിലിരിക്കുന്
കുട്ടിക്ക് വളരെ ഗുരുതരമായി അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭാവസ്ഥ വരാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അത് കൊടുക്കണമെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് താല്പര്യമെടുക്കും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന കുത്തിവെപ്പാണത് എം എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒമ്പത് മാസത്തിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കുത്തിവെപ്പ് ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ടിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കുത്തിവെപ്പാണ് റൂബല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ കുത്തിവെപ്പ് പല കുട്ടികളും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവർ സ്കൂളിലും മറ്റുമൊക്കെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സായ ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഈ ഈ ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഒരു അഞ്ചു വർഷം ആറു വർഷം ആകുമ്പോഴേക്ക് അവർ കല്യാണം കഴിക്കും ഗർഭിണികളാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ടാർജറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ അത് എത്തേണ്ട ആളുകൾ സ്കൂളുകളിലായിരിക്കും അപ്പോ സ്കൂളിലുള്ള അഞ്ചും ആറും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സും പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആ സമയങ്ങളിലാണ് അത്ര വാക്സിനും എത്താതിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആളുകൾ ഉണ്ടാവുക ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്സിന് നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിന് സ്ഥിരമായി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് അധിക കാലമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് വയസ്സോ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു പന്ത് പത്ത് വയസ്സുള്ള പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ വാക്സിൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവർ ഗർഭിണിയാവാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയത്തിന് മുമ്പ് അത് കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രീതിയായി കാണുകയും അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാവാൻ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ കുടുംബാസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി ആളുകൾ അംഗണവാടിയിലെ ടീച്ചർമാരെ എല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കും രണ്ടു കുട്ടിയായോ മൂന്ന് കുട്ടിയായോ എന്ന് ചോദിക്കും മൂന്നെണ്ണ അതിനെ നിർത്തിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണ അതിനെ നിർത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിപ്പിക്കും അതേ ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ എം എം ആറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റുബല്ലയുടെ വാക്സിന്റെ കാര്യവും ഒന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ ഈ റുബല്ലയുടെ ഈ വാക്സിൻ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗർഭധാരണ ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഗർഭധാരണ ശേഷി ഉണ്ടാകാവുന്നില്ല ഇല്ലാതാവുന്നില്ല രണ്ടെണ്ണം ജനിച്ചിട്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത് ഇല്ലാതാവും അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ തീരെ ജനിക്കാതാവണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ അത്തരത്തിൽ ഒരു കേസ് പോലും ഒരു എന്താ പറയാ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു റുബല്ല വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കേസ് പോലും ഇതുവരെ ഉള്ളതായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കല് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമാലിൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഓരോരോ പരിപാടികളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചാരകർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരിയുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ധാരാളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാണാം ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരി എന്നല്ലേ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരി ആൻറ്റി വാക്സിൻ വാക്സിനെതിരായുള്ള ധാരാളം ഓഡിയോകളൊക്കെ വിടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുന്നുകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് കാണാം അതേസമയം പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നതും കാണാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ പാത്രങ്ങൾ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ എതിർക്കും മണ്ണ് പാത്രം ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈറ്റിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്ത് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ളത് ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽ ശൃംഖലകളുണ്ട് ഹോട്ടൽ ശൃംഖലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിദത്തമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കുന്നു ഭക്ഷണം കൂടുതൽ സമയം വെക്കുന്നില്ല മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രമേ വെക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഊണിനൊക്കെ നൂറ് സാധാ ഊണിന് നൂറ് നൂറിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ വില അങ്ങനെയുള്ള ഹോട്ടലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെയിനുകളൊക്കെ അധ്യയനം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിവുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്
അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലും മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലും മൊത്തത്തിലും ഈ സൂര്യാസ്ത വേണം അപ്പോ അതിന്റെ തോതും അതിന്റെ എണ്ണവും അത് എത്രത്തോളം തീവ്രമാണ് എന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ചികിത്സകൾ വ്യത്യാസപ്പെടും എന്നാൽ ചികിത്സകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര സമയം ചികിത്സിച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണമായി ഭേദമാകും എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രം എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ തീവ്രതയും മറ്റുമൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കും ഫലപ്രദമായ തന്നെ ചികിത്സകൾ അതിന്റെ തോതൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല സാധാ തൊഴിൽ പോലെ തന്നെ ആക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ തന്നെ ഉണ്ട് പൂർണ്ണമായ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇല്ല അതേസമയം ഒരു ചികിത്സയും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നതും കാണാറുണ്ട് തടി കുറയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മിക്ക ആളുകൾക്കും ബാധകമാണ് എനിക്കും ബാധകമാണ് തടി കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിപ്പ് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ കൂടുതൽ എക്സൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ജോലി ഭാരം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ആ ജോലി ഭാരത്തിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിലാണ് കൂടുതലാണോ എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ അത് ഫാറ്റായിട്ട് കൊഴുപ്പായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രധാന ഭക്ഷണം രാവിലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ രാവിലെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലേക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പകൽ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ കായിക അധ്വാനത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജം നമ്മൾ രാവിലെ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അധികം ജോലികൾ സാധാരണഗതിയിൽ അധികം കായികാധ്വാനമുള്ള ജോലികളൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തീരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വേണ്ട എന്നാൽ രാവിലെ കഴിക്കുന്നതിന്റെ അത്രയും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ചെയ്യാറ് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും പക്ഷെ ഉച്ചക്ക് കൂടുതൽ കഴിക്കുക എന്നുള്ള രീതി ഒഴിവാക്കി രാവിലെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിൽ കഴിക്കുക ഉച്ചക്ക് കഴിവതും കുറയ്ക്കുക രാത്രി കഴിവതും ഒരു ആറുമണിയെങ്കിലും ആറുമണി മുതൽ എട്ട് മണീന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നേരം വൈകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് കഴിച്ചു പിന്നെ ആ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഊർജം ചെലവഴിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിവതും നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക രാത്രിയിൽ അതിനുശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങുക അല്ല അതിനുശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാന്നല്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു സമയത്ത് അധികം വൈകാതെ ഉറങ്ങണം നേരം വൈകി ഉറങ്ങുന്നത് ശരീരത്തിന് തടി കൂട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് തടി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജോലി സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോ കഴിവതും രാത്രിയിൽ ഫ്രൂട്ട്സോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ മാത്രത്തിൽ ഒഴുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നെറ്റിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ സാധിക്കും അറിയാൻ സാധിക്കും ഒരേ കാലറി ഉള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ രണ്ട് ഫുഡ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ഊർജമാണ് നമുക്ക് കൊഴുപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കിലോ പച്ചക്കറി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് എടുക്കുക ഒരു പഴം എടുക്കുക അതേസമയം ഒരു കിലോ നെയ്യ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി എടുക്കുക ഇതിന് രണ്ടിനകത്തുമുള്ള ഊർജം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ടിനകത്തുള്ളതിന്റെ ഒരു നാലിരട്ടിയോ അഞ്ചിരട്ടിയോ നമുക്ക് ഈ കൊഴുപ്പിനകത്ത് കിട്ടാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം വയറ് നിറയണം എന്നാൽ അധികം ഊർജം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് എത്തണ്ട അതാണ് തടി കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ അത്തരം ആളുകൾ നിർബന്ധമായും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതലാക്കണം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൂടുതലാക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും വയറ് ഫുള്ളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തേക്കില്ല അതേസമയം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഊർജം വളരെ കുറവ് കുറവായിരിക്കും തടി കുറയ്ക്കാൻ പിന്നെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മരുന്നുകളുണ്ട് ചില മരുന്നുകളുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് ഇപ്പോ അവ ഇപ്പോ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ധാരാളം മരുന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ വിപണിയി
നമ്മളിപ്പോൾ ശരീരത്തിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടാതെ ആകരണം ചെയ്യപ്പെടാതെ അത് നമ്മുടെ വയ മരത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഗുളികയുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായതിൽ വെച്ച് തടി കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ള ഗുളിക എന്ന് പറയാവുന്നത് അത് കഴിച്ച് മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചാൽ മൂന്ന് നേരം കഴിച്ച് കഴിച്ച് നമ്മളിപ്പം കഴിച്ചതിനകത്ത് എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ കക്കുശിലേക്ക് പോകും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം തുടക്കത്തിലൊക്കെ വയറ്റിന് കൂടുതലായിട്ട് പോകും കോടും നമ്മൾ വയറ്റിന് പോകുന്നത് കുറച്ച് ഓയിലി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റു ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഇത് ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഈ ഒരു മരുന്ന് നമ്മുടെ കുടലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കയറാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു മരുന്ന് സ്ഥിരമായ ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം കഴിച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് ശതമാനം മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം മുതൽ നാല് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കിലോ ഉള്ള ആൾക്ക് നാല് കിലോ കുറയും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ മരുന്ന് തുടരാതിരിക്കുകയും വേണം പക്ഷെ പൊതുവെ ഡോക്ടർമാർ അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം അത് തുടർച്ചയായിട്ട് അതൊരു കഴിക്കൂല കഴിച്ചാലും ഈ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കഴിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ വയറ്റിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിൽ എണ്ണ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെയുള്ളത് ആള് വല്ലാതെ തടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബി എം ഐയുടെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പതിലൊക്കെ കൂടുതലാണ് വല്ലാതെ നൂറ് നൂറ്റി അമ്പതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ചെയ്യുക ആമാശയത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ കുടലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും പിന്നെ ബേറിയാട്രിക് സർജറി എന്ന് പറയും അതല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് ബൈപ്പാസ് സർജറികളുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദഹന രസങ്ങൾ നമ്മുടെ പാൻഗ്രിയാസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പാൻഗ്രിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്നേ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയും ആ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുടലിലേക്ക് അതിന്റെ ദഹന രസങ്ങൾ പോകുന്നതിന് പകരം അത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ദഹിക്കുക ദഹിക്കാതിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കും അതിന്റെ പേരിൽ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും പല പ്രസിദ്ധരായ വ്യക്തികളും അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷനിലൂടെ വെയിറ്റ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം മറഡോണ അതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ ഗായകൻ എന്താണ് അദ്നാൻ സ്വാമി പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും പറയ പറയുന്ന ആളുകൾ അത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് വേറൊരു വിഷയം സ്പോട്ട് റിഡക്ഷൻ ആണ് സ്പോട്ട് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് മാത്രം കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്പറേഷനുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ വയറിനകത്ത് വയറിനകത്ത് മാത്രമുള്ള കൊഴുപ്പ് നല്ല കുറെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തു ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി തടി കുറച്ചു പക്ഷെ വയറ് ഞാൻ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചില വയ വയറിനകത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സിറിഞ്ചൊക്കെ കുത്തി വെച്ച് അവിടെയുള്ള കൊഴുപ്പിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ലൈപ്പോസെക്ഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം കഴിവുള്ള പരിചയമുള്ള പരിശീലനമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ അത് ഫലപ്രദമാണ് അത് അങ്ങനെ ധാരാളം വഴികളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രധാനമായി കൊടുക്കുന്ന കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇത് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്രായോഗികമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം രാവിലെ കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിവതും നേരത്തെ ആക്കുക വല്ലാതെ നേരം വൈകി കിടക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൂടുതലാക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് രാത്രിയിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മാത്രമാക്കുന്നതും നല്ലതാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോ കുറെ ആളുകൾക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ നിർത്തണോ അത്രക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിനുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈം ആണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം പത്ത് മണി ആവാറായി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അസ്ലാം വലൈക്കും വലൈക്കും അസ്ലാം വരഹ് എന്തായാലും നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ മറുപടി നൽകി 
തല കുനിച്ച് എന്തെങ്കിലും തല തല കുനിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഡോക്ടറെ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നേരത്തെ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അത് നേരത്തെ ചോദിച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ അമീർ സാഹിബ് ഒക്കെ എന്താണ് അമീർ സാഹിബ് ഫുള്ള് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ രാവിലെ പ്രധാന വശനം രാവിലെ ഒക്കെ എന്നല്ലതൊക്കെ അമീർ ശരിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആക്കരുത് തിന്നരുത് എന്നും അതൊന്നും അമീർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഏതായാലും രാവിലെ പ്രധാന വശനം രാവിലെ ഒക്കെ ഉച്ചക്ക് തിന്നണം എന്നതൊക്കെ അമീർ ശരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എൻ പി ഉസ്താദൊക്കെ മൈക്കിൽ വരും മൈക്കിൾ ലേശനും ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ മോഡിവേറ്റ് എത്ര വരെ വരാം മോഡിവേറ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ പി ഗോകൾ സാഹിബ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോഡി വെയിറ്റ് എത്ര വരാം അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ബോഡി വെയിറ്റ് വേണ്ടത് ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് വെയിറ്റ് കൂടാം അതിന് ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ അല്ല സെന്റിമീറ്ററിലുള്ള ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നൂറ് കുറയ്ക്കുക നൂറ്റി എഴുപത് കിലോ നൂറ്റി എഴുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഏകദേശം എഴുപത് കിലോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യകരമായ വെയിറ്റ് ഒരു ഏകദേശ കണക്കാണ് ഒരു കിലോ അങ്ങ് ഒരു രണ്ട് കിലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നിൽക്കാം ഈ ഒരു കണക്കാണ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കണക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എഴുപതിന്റെയും ആ ഒരു അഞ്ചു കിലോനോ ആറ് കിലോനോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നിർത്തുക അത് വല്ലാതെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രശ്നം തടി കൂടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ തടി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഷുഗർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആദ്യമായി പ്രഷർ തന്നെ കൂടും പ്രഷർ കൂടും പ്രഷർ കണ്ട്രോൾ ഇല്ലാതെ പോകും തടി പ്രഷർ ഒരു തടിയുള്ളൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കഴിച്ചിട്ടും പ്രഷർ കുറയുന്നില്ല പല മരുന്നുകൾ മാറ്റി കഴിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് കുറച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രഷർ നോർമലായി വരും പ്രഷറാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പിന്നെ തടി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പല അപാകതകളും വരും ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഷുഗറിന്റെ കൺ പ്രവർത്തനത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷുഗർ ഒരു ഹോർമോണാണ് നമ്മൾ പ്രമേയരോഗികളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം താറുമാറാക്കും ഇൻസുലിൻ എത്ര കിട്ടിയാലും ശരീരത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത കുളത്തിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേയം തടി കൂടുതലുള്ള ആളുകളിൽ വരും പിന്നെ ഹൃദ്രോഗം ഹൃദ്രോഗം ഈ പ്രമേയവും പ്രഷറും കൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദ്രോഗം വരും അതിന് പുറമെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഒരു കാരണമാണ് അങ്ങനെ പല ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളോടുകൂടെ ഒരു വെയിറ്റും ചേർന്ന് ഈ വെയിറ്റ് കൂടുതലും ഓവർ വെയിറ്റും ചേർന്ന് അത് ഹൃദ്രോഗത്തിന് കാരണമാവും ഈ ഓവർ വെയിറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീമിയ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പിന്റെ കൂടുതലും ഈ വെയിറ്റ് കൂടുതലും ഒന്നിച്ചാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഷർ ഷുഗർ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഈ ഓവർ വെയിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഹൃദ്രോഗത്തിന് കാരണമാവും ഇതേ കാരണങ്ങൾ ഇതേ കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് തലച്ചോറിനകത്തുള്ള ബ്ലോക്കിനും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതം എന്ന് പറയുന്ന തലച്ചോറിനകത്തുള്ള രക്തക്കോയലുകൾക്കകത്ത് രക്തം കട്ടപിടിച്ച് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കുഴഞ്ഞു പോവുക പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു പോവുക സംസാരമില്ലാതാവുക കാഴ്ച പോവുക എന്ന് പോലെന്ന സ്ട്രോക്ക് ഹൃദ്ര മസ്തിഷ്കാഘാതം ഈ അസുഖത്തിനും ഇതേ കാരണങ്ങൾ തന്നെ പ്രഷർ തടി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ തടി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ തടി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഷുഗർ പിന്നെ ഈ കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും വെയിറ്റും ഈ എല്ലാ കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് തലച്ചോറിനകത്തുള്ള ബ്ലോക്കും ഇതേ കാരണങ്ങൾ തന്നെ ഇത് രണ്ടാണ് പ്രധാനം അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നിയുടെ രോഗം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരാം അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോ നിർബന്ധമായ ഒരു മധ്യവയസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ആരോഗ്യകരമായ വെയിറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഒരു തോതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഞാൻ വയസ്സിന്റെ കണക്കല്ല പറഞ്ഞത് ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് വെയിറ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തോളി ഞാൻ ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ അസ്ലാം വലിക്കും ഡോക്ടർ ഇപ്പോ വിശദീകരിച്ചത് ബോഡി അധികം വെയിറ്റ് അധികമുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ കൂടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിശദീകരിച്ചത് പക്ഷെ തടി കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്കും ബി പിയും ഈ ഷുഗറോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെന്താ കാരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ബോഡി വെയിറ്റ് തീരില്ലാത്ത ആളുകൾക്കും ബി പി ഹൈ പ്രഷർ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ പ്രഷർ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരം പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും കൂടി ഡോക്ടർ വിശദീകരിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് പ്രമാനപ്പെട്ട എൻ പി സാഹിബ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തടി കൂടിയാലും ഞാൻ പ്രഷറും പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ കൂടുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ തടി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും പ്രഷറും പ്രമേഹം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് പ്രമേഹത്തിനും പ്രഷറിനും കൊളസ്ട്രോളിനും ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാരണമാണ് ഈ തടി എന്നുള്ളത് അത് ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും പ്രഷറും പ്രമേഹവും വരുന്നത് ഈ രണ്ടു കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും പ്രഷറും പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളിനൊക്കെ ഒരു കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കാരണം ഈ തടിയാണ് പ്രമേഹത്തിന്റെ രണ്ട് തരം എന്ന് പറയും ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയും ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇൻസുലിന്റെ ഉണ്ടാവുന്ന തോത് തന്നെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇപ്പൊ നാല് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സിലൊക്കെ വരെ ആ പ്രമേഹം ഉണ്ടാവാം അത് തടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അതേസമയം ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം ജീവിതശൈലി രോഗമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് തടി കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇത്തരം തിരിയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രഷറിനും പ്രമേഹത്തിനൊക്കെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് ഈ തടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പല വളരെ തടി കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവും കൊളസ്ട്രോളിനൊക്കെ ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട് ജനിതകപരമായിട്ട് തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഇത് തടി കൊണ്ടും ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പ്രഷർ കൂടുതലാവുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രധാനമായിട്ട് ഹൃദ്രോഗവും തലച്ചോറിലുള്ള ബ്ലീഡിങ്ങുമാണ് അതിന്റെ പുറമെ കണ്ണിലുള്ള പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച നശിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാം അതൊക്കെ അപൂർവമാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രഷറും കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് ഹൃദ്രോഗവും ഹൃദ്രോഗമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ തലച്ചോറിലുണ്ടാവുന്ന ബ്ലീഡിങ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പക്ഷാഘാതം പിന്നെ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാം കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്നത് കുറവാണ് കാരണം പ്രമേഹം തന്നെ നമുക്ക് വലിയ വളരെ വലിയൊരു വില്ലനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രമേഹവും പ്രഷറും ചേർന്നിട്ടാണ് കിഡ്നിയെ പലപ്പോഴും ബാധിക്കുക പക്ഷെ കൂടുതൽ അതിന്റെ അതിന്റെ കൂടുതൽ തോത് പ്രമേഹത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഏത് അവയവത്തിനും ബാധിക്കാം ഏത് അവയവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈകളിൽ ഉള്ള നിരമ്പുകളെ ബാധിച്ചിട്ട് തരിപ്പും കടച്ചിലൊക്കെ വരാം പ്രമേഹം ധാരാളം എല്ലാ അവയവത്തിനും ബാധിക്കാവുന്നതാണ് ഈ പ്രമേഹം പ്രഷർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൂടുതലായി നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ട് ഇടുന്ന ഹൃദ്രോഗം കിഡ്നി രോഗം തലച്ചോറിന്റെ രോഗം അല്ല എവിടെയൊക്കെ രക്തക്കോലുകളുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഇത് ബാധിക്കാം പ്രധാന അവയവങ്ങൾ ഹൃദ്രോ ഹൃദയവും തലച്ചോറും കണ്ണും കിഡ്നിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയുന്നു മാത്രം കൂടുതൽ പറയുന്നു മാത്രം പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഷോൾഡറിന് ഒരു തരിപ്പും പുകച്ചിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടക്ക് കുറച്ച് തല കുനിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ ഡോക്ടർ കാണിച്ചൊന്നുമില്ല 
ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷ വയസ്സായി ഇത് രക്തഓട്ടവുമായി വല്ല ബന്ധവും ഉണ്ടോ രക്തഓട്ടവുമായി ബന്ധമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് വന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കോയല് കഴുത്തിലെ പ്രത്യേക മസിൽസോ അവിടെയുള്ള പേശികളോ അതുപോലെ അസ്ഥികളുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേക ഘടന കാരണം ചിലപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള അമർച്ച ഉണ്ടാവാം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അതേസമയം അത് മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ പൊഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തലയുടെ തലയുടെയും കഴുത്തിന്റെയും പൊഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൈകളിൽ തരിപ്പ് വരുന്നത് രക്ത ഓട്ടവുമായി ബന്ധമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സറേ കഴുത്തിന്റെ എക്സറേ മറ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ എല്ലിന്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതെല്ലാം മറ്റു വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരാം വേറെ മൈക്രിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും എന്നോടും മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എനിക്കിങ്ങനെ പി എം ഒളും അതായത് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വിടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെ മൈക്ക് എടുക്കുന്നത് യൂറോയിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ചും അതിനെ കുറക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആണ് ഒരാൾ ചോദിച്ചത് മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലായിരിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിന്റുകളിൽ വേദന ഉണ്ടാവാം ജോയിന്റുകളിൽ പെട്ടെന്നൊരു വേദന വരാം പ്രധാനമായിട്ട് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ജോയിന്റുകളിൽ വേദന ഒരു വാദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ജോയിന്റുകളിൽ വേദന കൈകളിലൊക്കെ വേദന ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കൂടുതലുള്ള സമയത്തും കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്രായത്തിൽ വാത്തിന്റെ അവസര അവസ്ഥകൾ കുറയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജോയിന്റ് പെയിന് മാറാം അതുപോലെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അപ്പോ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ള ആളുകൾക്കും യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും കിഡ്നി സ്റ്റോണിന്റെ ആളുകൾ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആണ് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിലും വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിച്ചാൽ അതിന് ഒരു പരിധിവരെ അതിനെ സഹായിക്കും പിന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ജോയിന്റുകളിലുള്ള വേദനയും മറ്റുമൊക്കെ യൂറിക്കാസിഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റെഡ് മീറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ റെഡ് മീറ്റ് കുറയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഇറച്ചി പോത്ത് ആട് പോലെയുള്ള റെഡ് മീറ്റ് കുറയ്ക്കുക മറ്റ് മാംസത്തിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മത്സ്യ മാംസാദികൾ പൊതുവെ കുറയ്ക്കുക അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് മീറ്റ് കുറയ്ക്കുക അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കുറഞ്ഞത് അതായത് രണ്ടും ദോഷമാണ് അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മത്സ്യമാണെങ്കിലും മാംസമാണെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ യൂറിക്കാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടും ദോഷമാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് വൈറ്റ് മീറ്റ് അത് കോഴി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വൈറ്റ് മീറ്റിൽ പെടുത്താം അത് താരതമ്യേന ദോഷം കുറവാണ് അതിനും ദോഷമുണ്ട് അതാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ടൊന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഈ യൂറിക്കാസിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അത് അവരുടെ തന്നെ ശരീരത്തിലുള്ള ചില പ്രക്രിയകൾ കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം യൂറിക്കാസിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തരം ആളുകളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര നിയന്ത്രിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടി തന്നെ നിൽക്കും അത്തരം ആളുകളിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ജോയിന്റ് പെയിനോ അതുപോലെ യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോണോ സ്ഥിരമായി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകൾ തന്നെ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം
അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഡോക്ടറെ എന്റെ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ആണ് വെയിറ്റ് എന്റെ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്നാൽ അത് കൂടുതലാണോ അത് കുറക്കണെങ്കിൽ മരുന്നെടുക്കണോ അത് എക്സൈസ് ഫുഡ് കൺട്രോൾ ആക്കിയാൽ മതിയോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആരെങ്കിലൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് എത്രയാണ് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സെന്റിമീറ്ററിൽ ആക്കുക അത് അതിൽ നിന്ന് നൂറ് കുറയ്ക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എൺപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അത് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട രീതിയിലേക്കുള്ള കൂടുതലല്ല അത് അതിനൊക്കെ ഓരോരോ ഓരോ പരിധിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്ര കഴിഞ്ഞാലേ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് ഇത്ര കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഓരോരോ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ അതിലേക്ക് ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രധാനമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൂടുതൽ കഴിക്കുക അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഭക്ഷണം നേരത്തെ ആക്കുക എന്ന് ചെയ്താൽ തന്നെ രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മാത്രമാക്കിയാൽ തന്നെ കുറെ മാറ്റമുണ്ടാവും എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ എക്സൈസിന്റെയും ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മരുന്നിന്റെയും മറ്റേലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അലർജിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് കുട്ടിക്ക് മകന് ഡോക്ടർ കാണിച്ചിരുന്നു ഡ്രൈ സ്കിന്ന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോ ഓയിൻമെന്റ് തേക്കുമ്പോ കുറവുണ്ടാവും പിന്നെ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അലർജിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലർജി ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രകൃതമാണ് അത് ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചില ആളുകളിൽ അലർജി സ്വമേധയാ തന്നെ ഇല്ലാതാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഒരു കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൻമെന്റ് തേക്കുമ്പോൾ അതിന് മാറ്റമുണ്ടാവും അത് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വീണ്ടും വരാം അല്ല പൂർണ്ണമായി ഒറ്റയടിക്ക് മാറുകയല്ല ആളുടെ പ്രകൃതം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് സ്വന്തമായി സ്വയമായി തന്നെ മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നഖത്തിനകത്ത് വെള്ള കുത്തുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാൽഷ്യം കുറവാണെന്നും അതുകൊണ്ട് കാൽഷ്യം കഴിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു കാൽഷ്യം സ്ഥിരമായി കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മരുന്നല്ല ചില ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ മെസ്സേജുകളിൽ കാൽഷ്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ വലിയ കഥയൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് അപ്പോൾ കാൽഷ്യം മരുന്ന് ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അത് മുട്ട പാല് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽഷ്യം കിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായാൽ തന്നെ സമീകൃത ആഹാരം നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും മാറി മാറി കഴിക്കുക ധാന്യങ്ങളും പയറുകളും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് കിട്ടും കൂടുതലായി കാണുന്നത് മുട്ട പാലിലൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതിലൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് പോക്ക് വെയിൽ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പോക്ക് വെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വെയിൽ കുട്ടികളാവട്ടെ വലിയ ആളുകളാവട്ടെ കൊള്ളേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ ആളുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഫ്ലാറ്റുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയി രാത്രി വൈകിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി എന്തെങ്കിലും പറമ്പിലുള്ള പണികൾ വിറക് കൊത്തുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും തന്നെ ഇല്ലാതായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് പോക്ക് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഒരു നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും പർദ്ധയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ രണ്ടിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്കിന്നിനകത്താണ് തൊലിപ്പുറത്താണ് അത് ഉണ്ടായി അതിന്റെ രൂപമാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ഈ പോക്ക് വെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് പ്രധാനമായൊരു പങ്കുണ്ട് അതിന്റെ അഭാവം ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാതെ തൊലിപ്പുറത്ത് കിട്ടാതെ അത് കാരണം കാൽഷ്യത്തിന്റെയും വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെയും പ്രവർത്തനം തകരാറിലായി അസ്ഥിയുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തോത് എത്രത്തോളം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ
ആളുകളിൽ മുക്കാലിൽ കൂടുതലും എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലും കാൽഷ്യത്തിന്റെയും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഒക്കെ അഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെയിൽ കൊള്ളാൻ ഈ കാൽഷ്യം ഉള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെയിൽ കുട്ടികളെ കൊള്ളണം പ്രായമായാലും അത്തരം ആളുകളിലും ഈ കാൽഷ്യത്തിന്റെ കുറവ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് ഈ വെയിൽ ആവശ്യത്തിന് കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് പുറമെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആർത്തവ വിരാമം കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവെ ഈ കാൽഷ്യത്തിന്റെയും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെയും ഒക്കെ ആവശ്യകത വളരെ കൂടുന്നു അവരിൽ ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് ഹോർമോണൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ അസ്ഥി ബലക്ഷയം ഉണ്ടാവുകയും അത് കാരണം ചെറിയ വീഴ്ചകൾ പോലും അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ എല്ല് പൊട്ടുന്നൊരവസ്ഥയും ഉണ്ടാവാം ഒരു അറുപത് വയസ്സ് അൻപത് വയസ്സ് അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഉമ്മമാരോ പ്രായമായ ഉപ്പമാരോ ഒക്കെ ബാത്റൂമിൽ പോലും വീഴുമ്പോഴേക്ക് ഇടുപ്പലിലൊക്കെ പൊട്ടുന്നൊരവസ്ഥ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെയിൽ കൊള്ളാനും അതുപോലെ കാൽഷ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂട്ടാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക പരിശോധനകളിലൂടെ പ്രത്യേക സ്കാനിങ്ങുകളിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലിന്റെ ഈ ബലക്ഷയം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലിന്റെ കട്ടി കുറയുന്നുണ്ടോ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സ്കാനിങ് പരിശോധനകളുണ്ട് അത്തരം പരിശോധനകൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യുകയോ അതിനുശേഷം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ എടുക്കുകയോ വേണ്ടതാണ് അത് കൂടുതലായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഈ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവവും അതുപോലെ ഈ ബോൺ മിനറൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എല്ലിന്റെ ബലക്ഷയത്തിന് കാര്യമായ ഒരു ആവശ്യമായ പരിഗണന നമ്മൾ വൈദ്യ സമൂഹം തന്നെ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു നിഗമനമാണ് എനിക്കുള്ളത് അത്തരം ആളുകളിൽ ശരീരവേദന തന്നെ വരാം ഊരവേദനയൊക്കെ മാറാത്ത ഉമ്മമാര് തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോൺ മിനറൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ പരിശോധന നടത്താനും ആവശ്യമെങ്കിൽ കാൽഷ്യത്തിന്റെയും വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഒക്കെ ഗുളിക കഴിക്കാനും തയ്യാറാവണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി അതിന്റെ കൂടെ ഉണർത്തുകയാണ് മറ്റു ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മൈക്രിലീസിയും മിഷാല്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ മൈക്രിലീസിയും അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാമലൈക്കും ആരും മയക്ക് എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ അമീർ സാഹിബ് അമീർ സാഹിബ് വീണ്ടും കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അമീർ സാഹിബിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാമലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത ഡോക്ടർ റഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ ക്ലാസ് തുടർന്ന് സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അല്ല മറ്റാർക്കും ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ ഡോക്ടർ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റ് ഓൺലി ആണെന്നുള്ള ചില പരാതികൾ വന്നിരുന്നു പലരും പി എം അടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പി എം അപ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൈക്കിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ മുകളിൽ വരിക ആരും മറ്റു ചോദ്യക്കാരൊന്നും ഇല്ലേ പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം നേരത്തെ ആക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഗൾഫിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാ കടക്കുള്ളു സൗദി സഹം പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആറ് വണ്ടി ഏഴേകാൽ ഏഴരൻ്റെ അടി കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സംഭവം ഇവിടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ശേഷം രണ്ട് ഭക്ഷണം വേറെയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ടരക്ക് ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ആറണിക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ആകെ പട്ടിണിയാവും പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരാള് ഭൂതാരണ തോട്ടക്കാട് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഒരു പണി വെറുതെ കുത്തിറക്കണം ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ആണ് നാല് മണിയാകുമ്പോ മൂപ്പര് ചോറുന്ന പിന്നെ കെടുന്നുറങ്ങണേ പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഉദാഹരണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഓവർ തടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കേട്ട് മൂപ്പര് ഭക്ഷണം ഇത് കുറഞ്ഞക്കല്ല തുലാസിമ സൂചി കൂടിയിരിക്കണ സനതോട് കൂടിയാ പറഞ്ഞു വെറുതെ അറിയില്ല ഇവിടെ അലിമോലി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ഉറങ്ങണത് ശരിയാണോ അസർക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങണതും ഇപ്പൊ മൂപ്പര് മരുവക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നീച്ചാണ് ഇനി വീണ്ടും ഉറങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ ക്ലാസ
അസ്സലാം വലൈക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ എക്സ്ക്യൂസുകൾ ഉണ്ടാവും എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാനും അത്യാവശ്യം വീട്ടിൽ കൂടുതലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു കുറെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഡോക്ടർ ആണ് അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണം വൈകിട്ട് നേരം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു വഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കളിക്കാനുള്ള വഴിയില്ല നമുക്ക് ഇൻഡോർ ഗെയിംസുകളൊക്കെ കളിക്കാം ഇപ്പൊ ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ടേബിൾ ടെന്നീസ് അത് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറെ ആളുകൾക്ക് നാല് പേർക്കൊക്കെ മറ്റാർക്കും സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല ഗസാലിക്കും സംശയമില്ല ഉനേഷ് സാഹിബ് കുഞ്ഞമ്മക്ക തടി അന്നാട് എൻ പി പോയ എൻ പി സാഹ് പോയ ഡോക്ടർ ഡി സി ഏതാണ് ഇൻഷാദ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ലൈവിന് ശേഷം സ്വലാത്ത് മജിലിസ് ഉണ്ട് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ഓപ്പൺ ഫോറം ടീം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് അവരുടെ ദിക്കർ പതിനാലര ലക്ഷം പതിനാല് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാദ് അപ്പോഴും അതിന്റെ എണ്ണം കൃത്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ദുവായും പത്ത് ഹത്തും അവർ സ്വന്തവും ഒരു റേഡിയോ ശ്രോതാ ശ്രോതാവ് മാത്രം എഴുപതിനായിരം ദിക്കറും ഒരു ഹത്തും വേറെ ഉണ്ട് മറ്റൊരു റേഡിയോ ശ്രോതാവ് ഒരു ഹത്തും വേറെ ഇൻഷാദ് അതിനൊക്കെ ദുവ നടക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം ഇൻഷാല്ല ചിലപ്പോ സെയ്ദ് ബാലയി പൂക്കോത്തങ്ങ പാപ്പ വരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലമാരും നമ്മൾ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ട് അവർ പങ്കെടുക്കും എന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത കൂട്ടത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ആ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഡി സി ഏതാണ് ഇൻഷാല്ല ഡോക്ടറിന് വരി ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ ഇവിടെ ഡി സി ആയിരുന്നു ക്ഷമിക്കുക അപ്പോ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോ ആറു മണിക്ക് എട്ട് മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നാൽ ജോലിയുടെ പ്രശ്നം കാരണം പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഉണങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്ഷണം അത് കഴിവതും ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൊഴുപ്പ് ഒഴിവാക്കി പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ രാത്രിയിൽ കഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അരിഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കും അന്ന് അതിനുശേഷമുള്ള അപ്പൊ അതൊരു എട്ട് മണിക്ക് ആക്കി കഴിച്ചാൽ അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഴങ്ങളോ പച്ചക്കറികളോ മാത്രമാക്കാൻ സാധിക്കും പച്ചക്കറികളാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ളതാണ് കക്കരിക്ക പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വിശപ്പിന് കേടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതേസമയം നമുക്ക് കാലറി ഊർജം എന്നുള്ള നിലക്ക് അത് വല്ലാതെ കൂടുന്നില്ല അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് വെറുതെ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല അതേസമയം രാത്രി ജോലിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പകൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങൽ നിർബന്ധമാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അമീർ സാഹിബ് പറയേണ്ടത് അടുത്ത പരിപാടിയുടെ സമയം എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പ് തന്നെ തീർക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യക്ഷമത താങ്കൾ കാണിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളൊന്നും തോന്നുന്നു ഡോക്ടറെങ്ങൾ ും 
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سائیڈ افیکٹ لیا تڑی اٹھا تڑی اٹھا وندی നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കുക പിന്നെ തടിയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യകരമായി പറഞ്ഞാൽ പേശികളാണ് നമുക്ക് കൂടേണ്ടത് അത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ജിമ്മുകളിൽ പോകുന്നത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യകരമായ ബോഡി ശരീരഭാരം കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയുള്ള അവിടെയുള്ള ഈ ഹോർമോൺ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേശി പേശികൾക്ക് ബലം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് എക്സസൈസുകൾ ജിമ്മിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് തന്നെ ആവശ്യമായ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടായി ആവശ്യമായ പേശി നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ അനാബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവുകയും അത് കാരണം നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ശ്രമിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ മരുന്നുകളായിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ടെൻഷന് ഷുഗറ് പ്രഷറ് ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തടി കുറയാം ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തടി കുറയാം അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രോഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടറോട് പരിശ് ആലോചിച്ചിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അത് അസമാനമായ തോതിൽ തന്നെ വേറെ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരുള്ള ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് വളരെ അധികം കുറവൊന്നുമല്ല വല്ല വല്ലാതെ കുറവൊന്നുമല്ല വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കെങ്കിലും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് കായിക അധ്വാനം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നല്ലാതെ ആ ഒരു വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം വെയിറ്റ് കൂടിയ ആൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തടി കുറയ്ക്കുക വളരെ വിഗ്രസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം വഴി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ദോഷം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ തടി കുറഞ്ഞ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് തടി കൂടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ തടിയായി കുറെ കാലം നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ദോഷം ചെയ്യും വേറെ ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അത് പരിശോധിക്കാനുള്ള സമയം തരിക തല ഉളിക്കിയാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തല ഉളുക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴുത്ത് ഉളിക്കിയതാണോ കഴുത്തിനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വേദന ഉണ്ടാവാറ് എന്താണ് അതിൻ്റെ തോതെന്താണ് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചില ആളുകൾക്ക് കഴുത്തിൽ വേദന മാത്രം ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ഇരിപ്പിൻ്റെയും സ്ഥിരമായി വേദന ഉണ്ടാവുന്ന ആളുകൾ ഇരിപ്പ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നട്ടിൽ നിവർന്നിരിക്കാനും കഴുത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇരുത്തം തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇരിപ്പിടം സീറ്റ് ക്രമീകരണം വേണം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ തലയ്ക്ക് മാത്രം വല്ലാതെ ഉയരമുള്ള ഒരു തലയാണ് വെക്കുക കഴുത്തിന് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുത്തിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യമാണ് കഴുത്ത് വേദനയെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയാനുള്ളത് തല ഉളുക്കുക എന്നുള്ളത് ചില ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്ന രീതിയിൽ കഴുത്ത് ഒരു ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെട്ടി നിൽക്കാം കഴുത്തിലെ മസിൽസ് പിടിക്കുന്ന കാരണം ടോർട്ടിക്കോളിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രം കോടി നിൽക്കാം ഒരു ഒരു വർഷത്തേക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റാതെ കഴുത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം ചില മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും അതൊന്നും ഇല്ലാതെയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അത് പ്രത്യേക ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള വിഷയമാണ് സ്ഥിരമായി കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ ഇരിപ്പിടത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഇരിക്കുന്ന പൊസ്റ്റിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയറും അതുപോലെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കഴുത്തിന് ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാണ് പൊതുവിൽ കഴുത്തിൻ്റെ വേദനയെ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി മേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലാം ആലോചിക്കും അസ്സാം വലിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂസ കുവൈത്ത് എന്ന ഐഡിയയിലുള്ള വ്യക്തി താങ്കൾ കൈ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്തത് താങ്കൾക്ക് ചോദ്യമുണ്ടോ മൂസ ഞാൻ ഒരു മൈക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ താങ്കൾ എന്നാലും എഴുതി ചോദിച്ചോളൂ മൈക്ക്
السلام علیکم ورحمت اللہ ڈاکٹر یہ ڈرائی کفن مارانے لے پردی دیا نے بڑھایا مون ماس توڑا مائی تے توڑا چھے چمن دائی دینو پینے دا مون نالے ڈاکٹر مارے کنڈر تانا تنو کورنی تن دینو اور اکتہ سمسائر چھے نیا جس تے قرآن کو دن با آٹومیٹک لے چمچی با ہونے دا ورنہ کارنگل مدن دے پردی دیا گلن پرنے ارنا پرتے چھے شایتی گارنگل لے آمد کوڑ دل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امان پتہ زبیر استاد استاد آنا میں دوان مرے ہم بہت کارنا رہی دیا ادھا علم ادھوی آنا زبیر ادھوی چاہے گئی نور آنا اوکی ایڈیو ہم بہت کارنا رہی دیا بشے آلا گتا ہوئی تو آرمان ہوئی لیا اب ادھا علم تونڈا آنا گنگ دے اوریو پردانا پرشن میں نیانا Mandi sana lah, alam dulu lah. Apo, tanda orang orang ada ikhlas sama kia, berarti kita nak pergi alat tak? Alat itu dimana ni? Pernah alergi ada perasan orang orang dalam tu, nak kau ni orang. Asyiknya tanda orang kia media ada kerja kerja orang kurikulum alat orang. Pernah dry cup orang orang itu, pala pala karnal orang orang dah. Nih orang ke alergi awan orang orang sahaja ada lagi le, nih orang dry mas, cila cila serangan orang orang. Ubi ini na AC le humidity control nda villa. Humidity control illa te AC anjing cila ala galke. Ingin a dryness ke, amade bahaya ke orang ini te. Ingin a perasan galu cila ala galke nda warna. Abah naatli joli ina cila ter ala anjing ada kerja kerja langgur ikhinda te. Nalal dah ikhinda. Cila itar teror la AC galak ubi ini ala galke anjing cila pade. Ada perasan awa. Belalang daerah la ada kerja kuri kya. Pinne. Yedo AC anjing le madu. Adanya itu humidity control ilanggil, amada sehari itu amada andri sektiru lla humidity berada korawa ni, kita amada tanda yang kepala le petan orang, adu bolten le cila raga wasta, sugar ni raga mula alol le kita tanda petan orang, alergi le guli le kari kena alol le orang, alergi unde, yar kari kula itu le tiru le cuma enda, apo, ninggal ke itu cia orang tu, yar kari ke berlang kuri kia enda lla. Ini daerah yang kering lalu anda ikut terus terus lah ini dry cup beri rumah tu. Ini anda negara itu perlu cuci cairan, kalau terus kurang cukup dalam barangan macam tu. Musa kau itu mula waktu ini, anda lalu cuci yang prepare itu, type yang prepare itu ni, anda lalu berapa video, ada lagi yang kita mai kau nuoda, ini kita akan cuci kia. Insya Allah kita petang nurut. Amir sahib beri, masa ni kita akan nurut. Insya Allah. Pertama yang dalam samiya mana paranjir ini tu, adat tu peribadi terangnya mandi, aduh Amir Sahib, orang tu kuda, orang pura itu tan samiya itu ni, ni hari kia, insya Allah nak tuh, macam, itu juga mereka terangkan mandi, mereka lagi sihir mana sama lagi. السلام عليكم رومان بطا موسى قوية تنان وقتي مايكل قرشن يرن انو بخشة ساوند كلكن اللا تانگل اني مايكل قرشن يرن قالن اللد پي ام انكي بطال پووان ساده اللا انا اندى کانڈاكت لسترل وقتي لكو ماتر انكي پي ام بطان ساده كيو لو ادو اندى انكي لو انكي لو بطا يلنكي لو ادمن سنو اه پي ام بطا انا اچو ديم Adanya sesiapa pergi ni kawan kawan, adat tu orang orang buat, kayu arti nak kandung, adat itu ni berani mereka lagi sih nu, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam doktor. Assalamualaikum, doktor mana dry cough ni lupa ni lah, ini kiri perasan ni, alergi ni ini kiri, tidak cuman down ni, ini main problem, kadang mana orang dry cough doktor beri ni tu, ucapkan kalau kita kumbu, 
കിടന്നൊരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങും ചുമ ഇങ്ങനെ വരാൻ അതെന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കിടക്കുമ്പോ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൈക്ക് ഓഫ് വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ വാലൈക്കും അസ്സാം വരഹമത്തുള്ളി പ്രക്കാത്തു ഇത്തരത്തിൽ കുത്തി കുത്തി ചുമക്കുന്നുണ്ട് കഫം കിട്ടാതിരിക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ കഫ് എന്ന് പൊതുവെ പറയുക അപ്പോൾ അത് കിടക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഡ്രൈ കഫുകൾ വരാം പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്തരം ആളുകളിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്തരം ആളുകളിൽ ആസിഡ് റീഗർജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം അവസ്ഥ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധനയാണ് അത് ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറിനകത്തുള്ള ആമാശയത്തിനകത്തുള്ള ദഹിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ആമാശയത്തിനകത്ത് നമുക്കിത് ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് അതിന് ആ ആമാശയമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ അന്നനാടമുള്ളത് വായൽ വായൽ നിന്ന് നെഞ്ചിലൂടെ താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കുഴല് എന്നാൽ ആ കുഴലും ഈ ആമാശയം ചേരുന്നിടത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു വാൽവ് പോലെ ഒരു സ്പിൻറ്റർ ഉണ്ട് ആ സ്പിൻറ്റർ സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും അടഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ആമാശയത്തിനകത്തുള്ള ഈ ആസിഡ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിലേക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ കയറി വരാറില്ല എന്നാൽ ചില ആളുകളിൽ ഈ വയറിനകത്തുള്ള ഈ ആമാശയത്തിനകത്തുള്ള ഈ ദഹനരസം നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിലേക്ക് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരം ആളുകളെ ആ രോഗാവസ്ഥയെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത്തരം ആളുകളിൽ ഈ താഴെയുള്ള സ്പിൻറ്റർ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞ ആളുകളിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആമാശയത്തിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റമക്കിൽ നിന്നുള്ള ഈ ദഹനരസം നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഈ അന്നനാളം വഴി കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ ഈ ഈ ആസിഡ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പം ആസിഡ് ഇല്ലാ വരാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വയർ മോൾ ഒരു വയറിന് താഴെ ആയി വരില്ലേ ഈ നമ്മുടെ അന്നനാളം അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ വാൽവ് ആവശ്യത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാം അങ്ങനെ ഒരു രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തലയുടെ ഭാഗം കുറച്ച് ഉയർന്ന് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുക കട്ടിലിൻ്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തുള്ള കാല് കട്ടിലിന് രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാലിൻ്റെ ഭാഗം തലയുടെ ഭാഗം തലയുടെ ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് കാലിനും ഒരു ഉയർത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഷ്ടിക വെച്ച് ഉയർത്തി വെക്കുക അത് ചെയ്തു നോക്കുക അതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉള്ള ആളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് മാത്രം ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് 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 തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതുമായി സാമ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തലയുടെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുക അതിന് പുറമെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തലയുടെ ഭാഗം മാത്രം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കിടക്കാൻ തലയണ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ടും അത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അത് ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിനൊക്കെ കൂടുതൽ പരിശോധന കോയിലിറക്കി നോക്കുക ഇസോഫാജിയൽ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് പുറമെ ഈ ആസിഡിറ്റി കുറക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗുളികകൾ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയുക എന്നതൊക്കെ അത് ഈ അസുഖമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു വിഷയങ്ങളാണ് ഏതായാലും ഒരു ഛേദമില്ലാത്തത് നിങ്ങളുടെ തലയുടെ ഭാഗം ഉയർത്തി വെച്ച് കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമീർ സാഹിബിന് ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണോ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ അമീർ ഒന്ന് അറിയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അമീർ സാഹിബ് അവിടെ അല്ലേ അതോ ഞാനിവിടെ മൈക്കിൽ തുടരുകയാണോ എന്താണ് പത്ത് മുപ്പതിന് അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങുകയായിരിക്കുമെന്നാണ് മുമ്പ് വന്ന മെസ്സേജുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടിരുന്നത് ഏതായാലും സൊലാ ടൈം ആണ് ആരെങ്കിലും മൈക്കിലേക്ക് വരുന്നവരെ ഞാൻ ഇവിടെ തുടരാം ഇൻഷാല്ല ആർക്കെങ്കിലും മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവിലുള്ള ഈ കോമൺ ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിടാം അതല്ല എങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ മെസ്സേജ്
ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിന് കുറെ കൂടെ ഗൗരവത്തിൽ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പരിശോധിച്ച് ആളുകളോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് മാത്രം അത്തരം കാര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അൻവർ ചെമ്മലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണം അസ്ലാം വലക്കും അസ്സലാം ഡോക്ടർ ഈ സൈനസ് ലക്കാഫം അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ളൊരു അസുഖമാണ് ഇപ്പൊ കുറെ ദിവസമായിട്ട് തിബ്ബിനഭവിയിൽ ഒരു മരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസം ലഭിക്കും പക്ഷെ ആ മരുന്ന് ഒരു ദിവസം നിർത്തുക രണ്ടു ദിവസം നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെയും ഒന്ന് കാലാവസ്ഥ മാറുമ്പോൾ കുറെ ചെറിയ തണുപ്പാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എ സിയിൽ കിടന്നാലൊക്കെ പിന്നെയും സൈനസിൽ കഫം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗുളി കുടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സുഖമില്ലാത്ത ഒരു ഏർപ്പാടുമാണ് സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇടക്കിടക്ക് ജലദോഷം വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷമാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അൻവർ ചെമ്മല വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷമാണോ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാം അലർജി മാത്രമാവാം കാരണം അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്തുള്ള പാലത്തിന്റെ വളവാവാം മൂക്കിനകത്തിന്റെ പാലത്തിന്റെ വളവാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി അതിനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതല്ല അലർജി ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചോ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അലർജി സ്വന്തം മാറണം അതല്ലെങ്കിൽ അലർജിയുടെ മരുന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രതി പ്രതിവിധി അപ്പോൾ അലർജിയുടെ ഗുളികകൾ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ഒന്ന് അകത്ത് കഴിക്കുന്നത് അതല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ മൂക്കിലേക്ക് അടിക്കുന്ന സ്പ്രേ പോലെ ഒരു മരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ മരുന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ആവശ്യമുള്ളത്തേക്ക് മാത്രമേ അത് ചെല്ലുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റു ഭാഗത്തേക്കൊന്നും അത് ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ആണെങ്കിൽ അത് അലർജിയുടെ ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കാൽ വേദന ഇരു അൻപത്തി മൂന്നായി വെയിറ്റ് അറുപത്തി ആറ് ഹൈറ്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് കാൽമുട്ട് വേദന സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അൻപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തേമാനം കൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് മുട്ടിന്റെ കാലിന്റെ ഒക്കെ മസിൽസ് കുറെ കൂടി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വേദനയുടെ മരുന്നുകൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം അത്യാവശ്യത്തിന് വേദനയുടെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വേദനയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മരുന്നുകൾ മാത്രം മതിയെന്ന് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ വേദനയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ആർത്രോസ്കോപ്പിക് സർജറികളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ജോയിന്റിനകത്തേക്ക് ക്യാമറ കടത്തിവിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കഴുകുന്ന വാഷ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് കുറവുണ്ടാവും അതിലും നിങ്ങളത്തെ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടിയ കേസാണെങ്കിൽ മുട്ടുകാലി മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ചെയ്യൂല പൈസ ഉള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ മുട്ടുകാലി മാറ്റി വെക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർ അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എമാർ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച കണക്കെടുത്ത സമയത്ത് ഒരു എം എൽ എ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉപ്പായുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫാദറിന്റെ മുട്ടുകാല് മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെലവായിരുന്നു എന്നാണ് ഏതായാലും ഈ കാല് മാറ്റി വെക്കാൻ ഒന്നര ലക്ഷ മുട്ടുകാലിന്റെ ഈ അസ്ഥിയുടെ ഈ വേദന കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ ഓപ്പറേഷന് പേടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ മുട്ടുകാലിന്റെ തേമാനം കൊണ്ടാണ് വേദന വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ മറ്റു ആർത്ര ആർത്രൈറ്റിക് പോലെയുള്ള ആർത്ര റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിക്സ് പോലെയുള്ള വാദങ്ങളൊന്നും അല്ല ഈ വേദന
മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായ്പുണ്ണോട് കൂടി വരാവുന്ന മറ്റു ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന മറ്റു അസുഖങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ വായ്പുണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വായ്പുണ്ണേ ഉള്ളൂ വയറിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വയറിന് മലത്തിൽ രക്തം പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ജോയിന്റുകൾ വേദന ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം ജോയിന്റുകൾ വേദന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വെറും വായ്പുണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അത് പ്രകൃതമുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ പ്രകൃതമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഈ വിറ്റാമിൻ്റെ ഗുളികൾ കഴിക്കാം ഇത് കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരാഴ്ച ഒന്നരാഴ്ച കൊണ്ട് അത് മാറുകയും ചെയ്യും പിന്നെ വേദന കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ അവിടെ പ്രത്യേകം തേക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും കിട്ടും പിന്നെ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ മൂക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളാരെ മറന്നുപോയി അൻവർച്ചമ്മലാണ് ചോദിച്ചത് തോന്നുന്നു ജലദോഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ മൂക്കിലടിക്കുന്ന സ്പ്രേ ഉണ്ട് അതിന് ഫ്ലൂട്ടിക്കസോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലൂട്ടിക്കസോൺ നേസൽ സ്പ്രേ ഞാൻ സ്പെല്ലിങ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വിടാം എല്ലാവരും ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം ശ്രമിക്കാം ഫ്ലൂട്ടിക്കോൺ ഇത് അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള മരുന്നാണ് കമ്പനി പേരായിരിക്കില്ല ഈ മരുന്ന് അടങ്ങിയ ധാരാളം പല പല കമ്പനികളുടെ പല വിലയുടെ മരുന്ന് ഈ തുള്ളി ഈ സ്പ്രേ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള റെപ്യൂട്ടഡായിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ള സ്വപ്ന സ്കലനം കൂടുതൽ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വപ്ന സ്കലനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല അത് രോഗാവസ്ഥയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറ്റബോധം മറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൈക്കിൾ ലൈസ് ചെയ്യുന്ന അസ്ലാം വരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ കൊളസ്ട്രോള് ഷുഗർ മുതലായ രോഗങ്ങളെ പോലെ ഇപ്പൊ സർവ്വസാധാരണയായി കാണുന്ന രോഗമാണ് യൂറിക് ആസിഡ് അപ്പൊ യൂറിക് ആസിഡിന് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തൈര് അങ്ങനത്തെ തൈര് മോര് മുതലായവ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു അപ്പൊ ഗൾഫുകളിലൊക്കെ ഏകദേശം കൂടുതൽ കണ്ടു ഷുഗറിലേറെ കണ്ടുവരുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷണം അസ്ലാം വലിയ വലൈക്കും അസ്ലാം വരമ്പ് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ചുരുക്കിയിട്ട് യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മത്സ്യ മാംസ എന്നാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഈ മുട്ട പാലിലും ഈ യൂറിക് ആസിഡ് കിട്ടും അത് തന്നെ മത്സ്യം മാംസം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മാംസത്തിൽ തന്നെ ഈ റെഡ് മീറ്റ് ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്ന മാംസം പോട്ട് ആട് ഒട്ടകം മൂരി അതെല്ലാ സാധനവും റെഡ് മീറ്റ് വരും എന്നാൽ ഈ ചിക്കൻ റെഡ് മീറ്റ് അല്ല രണ്ടും ദോഷകരമാണ് കുറച്ച് പക്ഷെ ഈ ആട് പോത്തൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ദോഷകരമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടും പിന്നെയും യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജോയിൻറ്റുകളിൽ വേദന അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അതിനും കുറവില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് മോര് തൈര് പാല് ഒക്കെ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പെടും മോര് സാധാരണഗതിയിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണ വെണ്ണ ഭാഗം കടഞ്ഞിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അതിലുണ്ടാവും പക്ഷെ തൈരുള്ള അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല തൈരിലും പാലിൽ അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല കാല് കറുത്ത പാട് അസഹ്യമായ ചൊറി മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂല എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം കറുത്ത പാടും ചൊറിച്ചിലും എണ്ണമില്ലാത്ത രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് വരാം അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അത് കൂടുതൽ അറിവും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലക്ഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ കാലം അതിൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്
അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കൂടുതൽ അത് കാണിക്കാം ക്ഷമിക്കാൻ മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ വൈഫിന് വേണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വൈഫിന്റെ തലയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു മുഴയുണ്ട് ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു പേടി എന്തോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാമലൈക്കും വരമത്തുള്ള വർക്കാത്തു ഞാനൊന്ന് ഡി സി ആയി പോയതായിരുന്നു ക്ഷമിക്കുക ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിച്ചോ കുറെ നേരത്തേക്ക് മൈക്ക് ഫ്രീ ആയിരുന്നു ഞാൻ മൈക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് മൈക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അബ്ബാസായി ഇപ്പൊ താങ്കളെടുത്ത് ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല കേട്ടോ താങ്കൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ മൈക്ക് വേണോ മൈക്ക് ഒന്നുകൂടെ വേണോ ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം അതായത് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് അമീർ സാഹിബ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത പരിപാടിയുടെ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ തയ്യാറാകുമ്പോഴേക്ക് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോഴേക്ക് അറിയിക്കുക നമുക്ക് നിർത്താവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിനാണ് മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലാമ അസ്സാമലൈക്കും റംസുള്ള ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്റെ വൈഫിന്റെ തലയില് ചെറുതായിട്ടൊരു മുഴയുണ്ട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട് എപ്പോഴും അതിന് തലയിൽ കൈ വെച്ച മാത്രാണ് അത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയ വലിയ മുഴന്നല്ല ചെറിയൊരു മുഴയാണ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര പേടി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു അസ്സാം വലൈക്കു റഹമത്തുള്ള അതിന് വല്ല ചികിത്സ എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ തലയിലുള്ള ചെറിയ മുഴകളൊക്കെ ചിലപ്പോ ജന്മനാ തന്നെ മുഴകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചതായിരിക്കാം ഏത് മുഴയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന് വലിപ്പം കൂടുന്നുണ്ടോ ചൂടുണ്ടോ ചുവന്ന കളറിൽ തടിപ്പ് കൂടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വലിപ്പം കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം പിന്നെ തൊടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറെ കുറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് വലിപ്പം അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് തൊലിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള ബന്ധം അതിന് തൊട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം മൃദുവാണ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ അത് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുള്ളൂ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചെയ്യാവുന്നത് ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ നോക്കി അത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അത് വലിപ്പം കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വലിപ്പം പെട്ടെന്ന് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ശരീരത്തിലെ തലയുടെ മുഴയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് എവിടെ മുഴയുണ്ടെങ്കിലും അത് ഗൗരവമുള്ളതാണോ അല്ലേ എന്നറിയാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക മുഴകൾ പെട്ടെന്ന് വലുതാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇളകിക്കൊണ്ടിരുന്ന മുഴ പെട്ടെന്ന് മറ്റു ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ളതായിട്ട് ഒട്ടി ഒട്ടിപ്പിടിച്ച പോലെ ഫിക്സിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്ന സാധനം മൊബൈൽ ആയിട്ടിരുന്ന സാധനം ഫിക്സ് ആയിട്ടിരുന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് നിറ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ റെഡ് ആവുക അല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങൾ തൊലിയുമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തൊലിയെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചു വരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് തൊലിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒട്ടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ഡോക്ടർ അതിനെക്കുറിച്ച് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പാടില്ല എവിടെ മുഴകളാവട്ടെ കലകളാവട്ടെ നമ്മൾ ജന്മനായിലുള്ള കലകളാണെന്ന് മറുകാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും കലകളും മുഴകളും ആവട്ടെ പെട്ടെന്ന് വലിപ്പം കൂടുക നിറവ്യത്യാസം വരിക ഇത്തരത്തിൽ അതിന് തൊലിയുമായോ അകത്തുള്ള ടിഷ്യുമായോ ഉള്ള ബന്ധം പെട്ടെന്ന് ഇളകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാധനം ഇളക്കം നിൽക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ
മാത്രം ഇനിയും ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മറ്റു വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വേറെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടറോട് ഈ വിഷയം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിനോട് മേഖലേഷ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ സാധാരണ ഈ ഡയബറ്റീസ് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രഷർ ഈ മൂന്ന് രോഗം മരുന്ന് കഴിച്ചാലും എല്ലാവർക്കും മാറി മാറി കാണാറില്ല പൂർണ്ണമായി മാറി കാണാറില്ല ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഓക്കെ മഹേശ്വരലീസ് ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞതൊന്നും കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ മയക്കെടുക്കാം അസ്സാമലേക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രഷർ എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആളുകൾക്കത് പൂർണ്ണമായി മാറാറില്ല അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ള അറിയാനായിരുന്നു വിളിച്ചത് ചോദിക്കണേ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ 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 ആ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ വലൈക്കും അസ്സാം വരഹമുല്ലാ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്കൊന്നും അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറണില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെന്താ കാരണം എന്നാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതല്ല അത് അതിന്റെ കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാരണമാണ് അന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല വെയിലുണ്ട് സൂര്യൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെയിലുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം വെയിലത്ത് കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുട പിടിക്കും കുട പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ ഇല്ലാതാവുമോ ഇല്ല കുട പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യന് കുറവുണ്ടാവും കുട മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോള് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് പകുതിയിൽ കൂടുതലും അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അയാൾ പ്രഷറിനുള്ള ഗുളിക കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കും എന്നല്ലാതെ വെയിറ്റ് എന്നുള്ള ആ പ്രാഥമിക കാരണം ആൾ അത് ഇല്ലാതാക്കണം പിന്നെ വെയിറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഷുഗർ ഉള്ളതാണെങ്കിലോ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ശരീരഭാരവും അതുപോലെ കൃത്യമായ എക്സസൈസും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലവും സൂചി ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ പനിക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അത് പനിക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ പനി മാറിയാൽ നമുക്ക് ആ അസുഖത്തിന്റെ കാരണം തന്നെ മാറി ശരീരത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു രോഗമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കയറിയത് കാരണമാണ് പനി ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ആ രോഗാണുവിനെതിരെയുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചു ആ രോഗമാണ് നശിച്ചു അതേസമയം ഈ ഈ പ്രഷർ പ്രമേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു ഡീജനറേറ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുന്നത് കൊണ്ടും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രമേഹത്തിനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ കൈയർത്തിരുന്നു ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ള നിർത്താൻ ഇഷ്ടമുള്ള അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ അതിനുള്ള ചികിത്സകൾ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ടുള്ള തടി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ന് കരുതി നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റൂല്ല അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വരും എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചോദ്യം ചോദിച്ചവർക്കും അതുപോലെ ഇതിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുത്ത അഡ്മിൻസിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവരും 
നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു വാഹൃദാവാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത